ఫ్రెండ్స్ హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ శ్వేతాని ఏంటి నేను కనిపించకుండా పాపం చూపిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు కదా ఇవాళ మా మ్యారేజ్ డే అనమాట సో ఇంట్లో సెలబ్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఎలా సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాం ఈ లాక్డౌన్ టైంలో అని చూపిస్తాను మీకు నేను రెడీ అయిపోయినాక చూపిద్దామని చెప్పేసి చూపించలేదు అనమాట ఇప్పుడైతే పాప పడుకొని ఉంది హస్బెండ్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు సో డే ఇలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట నేనైతే ఫ్రెష్ అయిపోయాను దానికి కూడా స్నానం చేయించేసి ఫీడింగ్ ఇచ్చేసి పడుకోబెట్టేశాను ఇంకా రిమైనింగ్ పనులన్నీ చేసుకోవాలి ఇవాళ ఇవాళ కొంచెం పొద్దున్నే లేసాను అనమాట సో డైలీ కంటే కొంచెం ఎర్లీగా లేచి పనులని చేసుకుంటున్నాము రిలేటివ్స్ అందరినీ కూడా పిలిచామన్నమాట సో లాక్డౌన్ టైంలో రిలేటివ్స్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారు కదా రిలేటివ్స్ అంటే ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉంటారు అనమాట ఇంటి చుట్టుపక్కలే ఉంటారు అందరు కూడా సో ముగ్గు వేయడం అయిపోయింది కలర్లు కూడా నింపేశాను చూడండి ఫైనల్గా ఇలా ఉంది నా ముగ్గు నేను వేశాను కదా ఈ ముగ్గు ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా నాతో మీ ఒపీనియన్ షేర్ చేయండి బాగుందా లేదా అని చెప్పేసి పర్లేదు అనమాట ముగ్గులు బాగానే వేస్తాను చాలా ఇష్టం ముగ్గులు వేయడం అనేది ప్రతి పండగకి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇలా రంగులు వేసి ముగ్గులు వేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇంకా ముందు రోజు నైట్ కోన్ కూడా పెట్టుకున్నాను ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకు కోన్ పెట్టుకోవడం బాగా బట్ కొంచెము వర్క్ అది ఉండడం వల్ల సరిగ్గా పెట్టుకోలేకపోయాను బాగానే పెట్టుకుంటాను సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది వన్ సెక్షన్ ఆఫ్ హాల్ అనమాట ఇక్కడ కనిపించే ఫోటో ఫ్రేమ్స్ తప్పించి రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా నేను ఓన్గా తయారు చేసినట్టువే ఏదైనా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఉందంటే అస్సలు పడేను అనమాట దాన్ని అలాగే పెట్టుకొని సో నా క్రియేటివ్గా ఏదైనా కూడా ఆలోచించి చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇంట్లో గోడలన్నీ కూడా నింపేశాను నేను క్రియేటివ్గా చేసిన దానితో నెక్స్ట్ టైమ్ ఎలా చేశాను ఏంటి ఎలా చేసుకోవాలి వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్తో అన్నీ కూడా మీకు వీడియోస్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనకి లాక్డౌన్ టైం కాబట్టి నాకు కొంచెం మెటీరియల్ ఏదో దొరకట్ల ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్ అన్నీ బంద్ ఉన్నాయి కదా సో నెక్స్ట్ టైం కంపల్సరీ చూపిస్తాను అనమాట వీడియోస్ చేసి చూపిస్తాను నీట్గా ఇప్పుడైతే ఇంకా పాలు పెట్టాను కాఫీ చేసుకోవడానికి పనామ కూడా వచ్చేసింది మా మేడ అనమాట పేరు వచ్చేసి లింగమ్మ మేము ఇంట్లో చేరినప్పటి నుంచి తనే అనమాట మాకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది కదా సో పని చాలా బాగా చేస్తుంది నీట్గా పైగా ఇంట్లో మనిషిలాగా చూసుకుంటాం మేము సిగ్గుపడుతుంది అనమాట ఇంకా పాలు పెట్టేశాను కదా సో కాఫీ అయిపోయింది పూజ కూడా చేసేస్తాను ఇలా కాఫీ తాగుదామని తీసుకున్నానో లేదు అంతలోపే ఒక శబ్దం వినిపించింది మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అది లేచింది అనమాట దీంతో పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు చివరకు వచ్చి ఏడుస్తుంది ఏడ్చేదేందో అలా లేచి ఏడ్చేది అనమాట భలే భయం వేస్తుంది సో ఈలోపు మా హస్బెండ్ వచ్చారు పాపం చూసుకోవడంలో నేను రెడీ అయిపోయాను సో ఫైనల్గా ఇలా ఉన్నాను అనమాట ఇవాళ సో ఇది అనమాట నేను రెడీ అయిపోయాను బయట బంధువులు అందరూ వచ్చేస్తారనమాట మరి ఎలా ఉంటుంది మా ఇంట్లో సందడి అనేది చూపిస్తాను పదండి సో బయటకు వస్తే ఇది పొజిషను సో అందరు కూడా ఇలా ఆడుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా కొంతమందే వచ్చారు చాలామంది కూడా రావాల్సి ఉంది సో దాంతో చూడండి ఆడుకుంటూ ఉన్నారు అలాగే ఇక్కడ కనపడుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా మా అత్తయ్య వాళ్ళ చెల్లెళ్ళు మా మామయ్య వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు అనమాట అందరు కూడా అక్క చెల్లెళ్ళు అన్న తమ్ముళ్ళే చేసుకున్నారు మా అత్తయ్య వాళ్ళు సో అందరు కూడా మా రిలేటివ్సే అక్కడ కనిపిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పిల్లలు అనమాట చాలా ఫ్రెండ్లీగా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అని చూస్తున్నారు కదా ఆశ్రమానికి వెళ్తున్నాం అనమాట ఇది మా ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉంటుంది వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది వాతావరణం అంతా కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను మా అంతకుముందు కొంచెము ఫుడ్ డొనేషన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆశ్రమం చూపించాను కదండి అది వేరే ఆశ్రమము ఇది వేరే ఆశ్రమం అనమాట ఇదైతే నేను హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇస్తాను ఈ ఆశ్రమానికి చాలా బాగుంటుంది మెయింటెనెన్స్ కానివ్వండి నీట్నెస్ కానివ్వండి భలే చూసుకుంటారు ఇక్కడ అందరినీ కూడా పైన కనపడుతున్నాను కదా పైన అంతా కూడా టెంపుల్స్ ఉంటాయి సో దేవుళ్ళని దర్శనం చేసుకొని సో అక్కడ డొనేషన్ కూడా ఇద్దామని చెప్పేసి వచ్చాము ఎక్కువగా రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ ఆశ్రమానికి బట్ చాలా మనసు నుంచి రాలేకపోయారు నేను సో ఇవాళ వచ్చాము మనకి బయట ఎక్కడ టెంపుల్స్ లేవు కదా అన్నీ క్లోజ్లో ఉన్నాయి ఆశ్రమంలో మాత్రం ఎప్పటికీ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆశ్రమం ఓపెన్లో ఉంటుంది సో దర్శనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చూసినట్లు ఉంటుంది అందరినీ పలకరించినట్లు ఉంటుందని వచ్చామన్నమాట సో అదేమో లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంది సో ఇక్కడ చూడండి బాగా ఆడుకుంటూ ఉంది బాబా మందిరం ఉంటుంది శివాలయం ఉంటుంది అలాగే దత్తాత్రేయ స్వామి కూడా ఉంటారు చాలా బాగుంటుంది పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో పైన దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి మేము నాటిన చెట్టిది ఉసిరి చెట్టు అనమాట సో చాలా పెద్దగా అయిపోయింది అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను కదా సో ప్రెగ్నెంట్ టైంలో డెలివరీ అయిపోయి వచ్చినాక పాపతో బల్లే బిజీ అయిపోయాను
లోపల కూడా ఒకసారి ఏ చూపిస్తాను చూడండి ఎందుకంటే ఆశ్రమం అంటే ఇలా ఉంటుంది వృద్ధాశ్రమం అని కొంతమంది బయటికి వెళ్ళారు కదా ఎలా ఉంటుంది లోపల అని చూపించడానికి మాత్రమే తీసాను అనమాట ఎవరిని కూడా మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అందరూ పడుకొని ఉన్నారు సో ఇక్కడ నేను వచ్చిన టైం వచ్చేసి లెవెన్ థర్టీ అలా అయింది అనమాట సో అందరు కూడా టిఫిన్ చేసి రిలాక్స్ అవుతున్నారు సాయంత్రం టైంలో భాగవతం రామాయణం చదువుతారు అవన్నీ కూడా మైక్లో మా ఇంట్లో వినిపిస్తూ ఉంటుంది గురువారం కానీ సోమవారం కానీ అలా భజనలు చేసేటివన్నీ కూడా వినపడుతూ ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఆశ్రమము మేమైతే ఇంటికి వచ్చేసాము ఇంకా దర్శనం అంతా చేసుకొని అక్కడ డొనేషన్ ఇచ్చేసి ఇంటికి వచ్చాము సో పక్కింటి అక్క విష్ చేస్తూ ఉందనమాట సో పైన వంట చేస్తూ ఉన్నాం మేము మామూలుగా అయితే వంట చేసి తీసుకొని రమ్మని చెప్పాను అంటే బయట క్యాటరింగ్ ఇస్తే తెస్తారు కదా సో కానీ ఏమైందంటే బయట చేసే పొజిషన్ కూడా లేదు ఇంకా అపార్ట్మెంట్ పైన ఇలా చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటాం కదా మేము పైన అనమాట పైన ఇంకా మాదే టాప్ సో ఇది టెర్రస్ అనమాట సో అక్కడ వస్తున్నాడు కదా అతను వచ్చేసి మా హస్బెండ్ వాళ్ళ మేనత్త కొడుకు మా పిన్ని కొడుకు ఇక్కడ నిలబడ్డారు కదా మా ఇద్దరు పిన్నీలు అనమాట కింద కూర్చున్నారు కదా మా చిన్నత్త అంటే మా అత్తయ్య వాళ్ళ సిస్టర్ అనమాట ఓన్ సిస్టర్ చాలా బాగా చేస్తుంది అనమాట వంటలు నాన్ వెజ్ కానీ చాలా బాగా చేస్తారు అసలు ఇంకా అక్కడ చేయలో కూర్చున్నారు కదా మా హస్బెండ్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు అనమాట ఇంకా మిగతా ఇక్కడ కింద వంట చేస్తున్న వాళ్ళు వంట వాళ్ళు అక్కడ నిలబడ్డారు కదా మా హస్బెండ్ పక్కింటి అబ్బాయి అనమాట సో ఇంక ఇదా అనమాట ఇలా వంట జరుగుతూ ఉంది అక్కడ సో వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు వంటకి వీళ్ళు చేస్తారు మామూలుగా కానీ నేనే చేపించలేదు ఎందుకంటే ఇంట్లో చేసుకొని ఇక్కడ చేస్తారు వాళ్ళు సరదాగా ఉండాలని చెప్పేసి నేనే ఇవాళ వంట వాళ్ళతో చేస్తున్నాను లేదంటే అందరం కలిసి మేమే వంట చేసుకొని అందరం కలిసి భోజనం అనమాట సో అదే సంతోషాన్ని ఇస్తుంది నా దృష్టిలో కానీ ఇవాళ ఎందుకు అని నేనే చేపించలేదు సో ఇంక అందరు కలిసి లూడో ఆడుతున్నారు మా తమ్ముడు మా అమ్మ వచ్చారనమాట సో చూపిస్తారని చూడండి సో ఎల్లో టీషర్ట్ వేస్తున్నాడు కదా వాడు మా తమ్ముడు మాస్క్ వేసుకుంది కదా బయట కదా మాస్క్ మా మమ్మీ అనమాట ఇంకా మిగతా వాళ్ళు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో బయట లోపల ఇలా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంటుంది కదా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూ ఉన్నారు మా పెద్ద వదిన మా చిన్న వదిన వాళ్ళు కూడా విష్ చేశారు ఇంకా మా అత్తయ్య సైడ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా మా అత్తయ్య సైడ్ వాళ్ళు మా మావయ్య సైడ్ వాళ్ళందరూ హాస్పిటల్లో ఉంటారు అనమాట అన్న తమ్ముళ్ళు అక్క చెల్లెలు అందరూ అక్కడ వాళ్ళందరూ విష్ చేశారు సో మా పెద్ద వదిన ప్రతి సమ్మర్కి వస్తుంది పిల్లలతో ఈసారి మాత్రం మిస్ అయిపోయిందండి లాక్డౌన్ టైం వల్ల లాక్ అయిపోయారు మా చిన్న వదిన వచ్చేసి మా చిన్న వదిన మా అన్న వచ్చేసి ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీసే వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు అనమాట బెంగళూరులో ఉంటారు సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు మిస్ అయిపోయారు లేదంటే ఇంకా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది అనమాట మా వదిన వాళ్ళు వస్తే భలే ఉంటుంది ఇంకా మిస్ అయిపోయారనమాట సో మా డాడీ రాలేదు వర్క్ ఉండి మా సిస్టర్ కూడా జాబ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ తను మిస్ అయిపోయింది అలాగే మా అత్తయ్య మా అమ్మయ్య మెయిన్ పల్లెలో ఉంటారు కదా దగ్గరే అనమాట మా ఊరికి బట్ ఇవాళ చైన్ లో కొంచెం వర్క్ ఉందనమాట వాళ్ళకి అందువల్ల రాలేదు లేదంటే కంపల్సరీ వచ్చేవాళ్ళు అనమాట సో పల్లెలో కూడా వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది చైన్లు ఎలా వేస్తారు మా మామయ్య డాక్టర్ అని చెప్పాను కదా సో పల్లె వాతావరణం పల్లెటూరు ఎలా ఉంటారని కూడా నెక్స్ట్ బ్లాక్ చేస్తాను మా అత్తయ్య వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళినప్పుడు సో తప్పకుండా చూడండి ఎందుకంటే కొంతమంది పల్లెటూరు ఎలా ఉంటుందో ఏంటో తెలియదు చైన్ అంటే పంటలు ఎలా వేస్తారో తెలియదు కదా సో బాగా ఉంటుంది అనమాట చూపిస్తాను నేను ఇంకా అందరు వచ్చేసారు వన్ అలా అయిపోయింది అనమాట కేక్ కట్ చేసే టైంకి వంట అంతా పూర్తి అయిపోయింది ఇంకా కేక్ కట్ చేసుకొని బోన్ చేసేదే అనమాట సో లాక్డౌన్ టైంలో అసలు కేక్ తెస్తారని కూడా నాకు తెలియదు సర్ప్రైజింగ్ అనమాట ఇప్పటి వరకు ఆ కేక్ మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ లో డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉందనే సంగతే నాకే తెలీదు సర్ప్రైజింగ్ గా తీసుకుని వచ్చి అన్ని అరేంజ్ చేసి పిలిచారు నన్ను మా సాయి తీసుకొని వచ్చాడు అనమాట మా చిన్న తే కొడుకు తెలియకుండా తీసుకొని వచ్చి మా ఇంట్లోనే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి ఉన్నాడు సో ఇంకా అలా కేక్ కట్ చేసుకున్నాము మా శ్రీయాన్షి కూడా ఫస్ట్ టైం అనమాట కేక్ తినిపించడం అది కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది కేక్ సైడ్ చూస్తూ ఉంది చూడండి దాన్ని ఏదో పట్టి లాగేయాలని చూస్తూ ఉంది మాది వచ్చేసి లవ్ మ్యారేజ్ అనమాట వాళ్ళు వచ్చేసి రెడ్డీస్ మేము వచ్చేసి నాయుడుస్ మేము ఎయిట్ ఇయర్స్ లవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి పెద్దలు ఒప్పుకొని తర్వాత వాళ్ళే పెళ్లి చేస్తారు చాలా గ్రాండ్ గా చేశారు పెళ్లి కూడా సో చాలా సంతోషంగా ఉన్నానంటే ఇవాళ వాళ్ళిద్దరూ ఒప్పుకొని మా పెళ్లి చేసినందుకే అనమాట వాళ్ళకి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాము సో ఎందుకంటే చాలా మంది కూడా లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ఒప్పుకోరు కదండి సో అందుకే మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా నన్ను లక్కీ అంటూ ఉంటారు అనమాట అన్ని విషయాలలో నువ్వు అదృష్టవంతురాలు అంటూ ఉంటారు అనమాట సో పెళ్లికి ముందు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎం
ఇంతలో అనుకున్నాము మళ్ళీ చూడాలి అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఏంటి పరిస్థితి అనేది సో కొన్ని ఫొటోస్ కూడా తీసుకున్నాం అనమాట అవి చూపిస్తూ ఉన్నాను ఇంకా అందరం కలిసి కూర్చొని ఇలా బోన్ చేసుకున్నాం అనమాట సో వెజ్ వెరైటీస్ చేసాము నాన్ వెజ్ కూడా చేస్తాం చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ ఫ్రై కర్రీ అవన్నీ కూడా చేంజ్ చేసాము సో ఇంకా నైట్ వరకు ఇదే సందడ అనమాట కొన్ని ఫొటోస్ చూసుకున్నాం పెళ్లి ఫొటోస్ పెళ్లి వీడియోస్ చూసుకున్నాము అందరు కూడా కబుర్లు చెప్పుకున్నాము ఇంకా ఎప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటే ఉంటుంది మా ఫ్యామిలీలో చూడండి ఎంత సందడిగా ఉందో ఇంకా ఇలాగే ఉంటుంది ఇంకా బయటకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడైతే ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ బ్లాగ్స్ అన్ని కూడా మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇవాళ మేము చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసాము ఫ్యామిలీతో సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాము ఎవరైతే బ్లెస్ చేస్తారో విష్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున థ్యాంక్స్ అండి మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ వీడియోస్లో కలుసుకుందాం అంటిల్ దేని